不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック一言に市場が過熱しすぎていてものすごく厳しいと感じています利回りが少し下がっても自分が運営できれば問題がないあんまりその先入観を作りすぎてもいけないなという今回話を聞くのは2017年から楽町の実践大家コラムニストとして活躍する地主の婿養子大家さんこれまで700本以上のコラムを執筆2021年には最も多くの「いいね」を獲得している楽町を代表するコラムニストだ不動産投資歴は17年で総投資額は30億円に上る神奈川県を中心に一棟マンションや一棟アパート戸建てを所有している2021年12月末にある物件の購入契約をすることができたという地主の婿養子大家さん一体どのようなものだったのだろうか購入の背景とポイントを探る基準が2つあって。えー、相続対策並びに買い替え特例を活用するための購入という、まあ、具体的なその目的がある,あるものとそれとは別に全体として規模を拡大していく購入できるものは購入していくという、まあ、要はそのなりわい的なものの2つの軸があったように思うんですけど。なのでどちらかというと優先順位は前者の方で買い替え特例の期限があるので2021年12月の最終日までに購入契約を行うことが一つの命題でした、まあ、不動産は購入して利益あの売却した時に初めてその投資した資金に対する最終的な総投資利益というものを恩恵を享受できるものだと思うんですけど2019年に13年間保有した不動産を売却して13年間保有したことによって10年以上保有した事業用の不動産を売却するとそういった特例措置があってその特例を使うことによって、えー、本来不動産を売却した時に支払うことになる、えー、不動産譲渡所得税。に対して要は8割型の取得税の納付を繰り延べることができるというものでこの8割型っていうのがかなり大きいので要はその8割型の納付しなければいけない現金を支払う時間を買い替えの物件を探すことによって延命できるというかこれも一つの投資的な思考でいうとものすごく大きなものなので活用しないといけないと。で2019年に売却したんですが2019年の2月だったので厳密に言うと1年と10ヶ月の猶予が私にはありましたでコロナで実は2019年2月から1年10ヶ月もうまあ探しに探したんですけど買えなくてはいで2020年の12月にコロナを理由にその買い替えの特例を援用する権利に関して特例の申告を1年間延期していただいて税務署の方に2021年ですねもう引き続き探すことができてそれで今に至るというような感じですね2021年やっぱり全然書いてなくて2020年に契約して引き渡しを迎えた物件一棟アパート小さなものと今回の2021年の年末に契約をして2022年になってから引き渡しを迎えるっていう物件の2件ということですね。もうこれは一言に市場が過熱しすぎていて物件の価格が高騰してしまったからだと思いますね。ずっと続いてきているんですけど結局過去5年間ぐらい振り返ると過去は差し入れて。対応ができる隙があったりとかそういうまだあの見るところ見れば変えたんですけどもうこの2021年ぐらいにあたってはもうそういう余地すらもないぐらい参入者が増えているという
現状があったかなと思いますね。購入対象にしている不動産の業者とのバッティング率がかなり飛躍的に上がっていてで業者の高買いが目立ち始めている業者さんより少し高い金額で買わせていただくっていうやり方だったんですけどその少し高い金額を上回ってくるぐらいの金額エンドに近いような金額で買っちゃうような感じに業者は短期間で相場を捉えるんで1年後に相場が上がっているから高買いしても売れちゃう売れるから買うんですけど投資家って持ち続けるんで基本はその相場を上がるものとして見ていてはいけなくて同じか下がるものとして見てないといけないっていう違いが大きな違いがあると思うんですよね私の場合だと神奈川県の私の対象としている投資対象だとなんとか差し値しても元の基準ぐらいで変えたりちょっとだけ押し始めたりっていうのが続いてたんですけどそれが一気にこうイメージ的には 2% ぐらい利回りが下がってしまった。1% のその利回りの違いだと何とでもなるんです。1% だとギリギリそのなんとかなる、差し値でなんとかなったりとかっていうレベルなんですけど、これが 2% になってくると先ほどの話に戻るんですけど、もう相場自体を見直さないといけなくなっちゃうので、結局妥協して買う買わないっていう話になりかねない。私の知り合いなんかでは円動価格より半値程度6割半年ぐらいで強いられることができる業者さんなんかいらっしゃるんですけどそういう方だと 2% 下が上がる下がるっていうのはあまり関係なくてもともとのレベルが違うのでなんですけどそれがやっぱり目線がもう少しエンド寄りになってくる我々の一般投資家とするとこの 2% 市場が動いてあの相,場が相場が上がっているっていう状況っていうのはものすごく厳しいと感じてます。これが買い替え特例を使う案件だったんですけど12月のまあ初旬だったか中旬だったか忘れたんですけどにもう本当に偶然落馬さんから業者さんの提案を受けて購入検討することになったんですけどまあ本当偶然ですよね。金額は2億中盤ぐらいの物件ですね。築年数は20年ちょいぐらいです。構造は重量鉄骨。物件ただ購入するのではなくて、買い替え特例を使って相続対策もして、かつっていうようないろんなもう規模が大きくなってくるといろんな絡みが出てくるんです。法人名義、個人名義ですとか、まあそういったところをすべて活用することができてっていう形で、実際は2棟ある物件なんですけど、2棟一括なんですけど。その2棟に対して三名義を利用してこうやりくりするような感じなんですけど基本的にはあの利回り取りたいんですけど利回りはやっぱり厳しくなってきている中でどこかに投資を成立させる要素がないといけないんですけどえまあその私の中で一つの光的なものが土地がしっかりと価値のある物件で利回りが少し下がっても自分が運営できれば問題がないというような考え方の中で今回はそういう利回りが少し低くても資産性の高いものというのがマッチしてその土地を一旦切り売りしてまあ現金に変えることも可能な物件でそうするとそれで利回り換算するとまあ 10% ぐらいまで持っていけることも可能であると。なのでその選択は自分ができる状態で。しないで回しても 7% でもあるしまあ切り売りができればそういったことも不可能ではないというところをまあ一つの自分の中のリスクヘッジの下支えとして購入することができたような案件ですね。敷地がものすごく広いのであの有効活用もちろん駐車場などで利用はするんですけど物件によっては今駐車場ってあの使用する方って減ってきている駐車場車離れしてきている傾向ってあると思うんですけど不動産の場合でいうと、まあ、私の一つの特徴として捉えてるんですけどある一定の
所得水準から車離れしやすい賃料帯っていうのがあると思っていて例えばベンツに乗ってる人は車から離れないと思うんですけどこれがファミリーカーに乗っていて子どもたちが出ていくと必要なくなったら乗らない人も出てくるかもしれないし軽自動車には乗るけどもハイクラスのものには乗れない所得の方々もいらっしゃるし、まあ、そういったところの賃料帯があってで不動産って賃料って新築の時が一番高くて基本的には落ちていくものなんですよ。なので私の今回の物件は築20年ぐらいですけどそれがその水準を割る時が来るだろうという予測が立てられやすかったので割った時には有効活用今は何とかできている駐車場の有効活用性がなくなってくると気流できるこれエリアによっても多分違うと思うんですこれは私が感覚的に持っている横浜の感覚で横浜にいらっしゃる方がそういう風になるんじゃないかと私が思ってるだけでこれは地方だと6万円でもファミリーで家の賃料は抑えて車は2台必ず必要な世帯もあるでしょうしそういったところのバランスはもう自分で測るしかないと思うので今回私の場合はそれが可能なだと私が判断した。私の場合は、えー、利回りが下がってるっていうのは土地に対して建物があって、えー、建物で基本利回りって取るじゃないですか。で全体のその資産に対する利回りっていうのはあくまでそれだけの計算なんですけどそこを取らなくなっただけで全体で見る資産価値は高騰しているかといって高づかみをしているわけではなくてその土地としての価値が高いものを買っているだけ利回りはもう合ってないようなもので本来のその不動産の価値というものをしっかりと見出してそれよりも割安で買って利回りは私たち素人目線で 10% が目標とかよく言われる中の 6%7% にしか満たないけども実際は実時で売ればとんでもない利益が取れる物件を買ってそれを換金することによってもう利を得てしまうとかそういう手法を取られるかと思いますけどそれがまあ一つの応用方法で今回私の場合はそういうことができるステージに私のレベルでもやって怪我しない。レベルに到達したたからできた例えば土地いっぱいに建物が建っている氷回りの物件 A と土地の一部だけを使って建てられた物件 B があるとするこの場合利回りだけを購入基準としていれば利回りが高い物件 A を選択することになるが B の方が資産価値が高い場合があるという。なぜなぜら土地に切り売りして売却するなど活用できる余地があるからだ一指定道路というものがあるんですけどここからここまでを道路として見なしてくださいという役所に申請を出してその届け出が受理されるかどうかの話でそれが受理されると道路として見なされるっていうことですよねでその見なされるかどうかの判断ができないと今回の場合はっていう一つの土地を分割した場合行動に面していない宅地1と宅地2には通常建築物を建てることができないそこで図のように指導を作り行政に一指定道路と定めてもらうことで建築物が建てられるようになる今回地主の婿養子親さんは知り合いの不動産会社協力のもと購入した物件の一部を一指定道路にできると判断したというまず敷地が広い物件というのは資料をもらった時点でわかりますで、その時に考えることはその敷地の有効活用性がどれぐらい高い物件なのかっていうのは必ずやっぱり見るんですよね例えば敷地が余っていれば先の切り売りの話じゃないですけど他に有効活用する方法がある物件なんてもしかしたらあるかもしれないじゃないですかだだっぺる土地に小屋が一つだけ建ってるとかそんな話からスタートして、えー、現地を見て
実際にどの,どのような形状をしていてどのように活用されているかを見てで今度はその有効活用性がの変化まで自分で判断してで購入するんでなので今回は購入をの可能性が見えた段階ぐらいですかね資料を見てあこれいいのかもぐらいからスタートして現地見てあこれ実際にこうできる可能性があるなとだったら買えるなっていう感じ。融資が今あの審査中の段階です2月に引き渡しなので一応もう条件は審査に申し込みをしているので融資の審査は出してますけど私はあの基本オーバーローンで融資は期間も相続対策も絡んでいるので重量鉄骨の残存期間が10年ちょいぐらいの物件でに対して今回は。まあ、30年弱ぐらいの有識期間をオーバーローンで審査を出してます拡大をしている人たちも多分ほぼほぼ同じで物件単体で見れば理想の出口っていうのも確かにあるんですけどそもそもその出口を取るべきその母体となる自分の資産状況というか経営状況が常に変わっていくので。23年スパンぐらいでこう見直したりなんかをやりながらって感じですよね。その単体物件単体で言えば10年でデッドクロスを迎えるあたりが一つの基準にはなってくると思うんですけどうちの場合だとあの借金がなくなることが必ずしもいいわけではないのでどういうふうに処理していくかっていうのは今後の課題にもなりますよね。収益物件数ナンンバーワン不動産投資を始めるなら楽町アプリ楽町で検索大体4年間で200件ぐらい提案を受けてなので1年間あたり50件ぐらいですそのうち問い合わせをしたのが30件ぐらいだったんじゃないかなというふうに思いますなので割で言うと200件提案があったけど買ったのはこの1件だけ 0.5% ですかぐらいですよね、構造別に分けていて一棟マンション一棟アパート戸建て、えー、事業用のビルというかそういった形でニーズは一応分けたような形であの目安の利回りですとかエリアですとか立地条件なんかも書いてますね。基本的にには広めに情報がもらえるようにだけはしてますおそらくは楽町の提案サービスを使われる業者さんは未公開情報として物件の鮮度を売りにその情報提供される感じがするので受け入れている側としてはあのやっぱり一般の投資家さんよりは情報網が広いので基地の物件っていうのも結構あるんですけどそれでもその鮮度でいうと。やっぱり高いいとは思いますけど問い合わせに至らない理由としてはもともとおそらくはその鮮度を売りにしている分その条件としてはあまり交渉の余地がなさそうな値段設定だったりする部分があったりあとはまあエリアが違ったりとかっていうところもあるので。あの外れてしまうっていう感じですよね。そのお断りも含めると、私は基本 100% のつもりでいるんですけど、必ずお返事をするそのイエスノーははっきりとするようにはしています。業者さん側からこれはあの提案だけではなくて、業者さんから未公開のダイレクトメールが届くとき、電話をいただくときもそうですけど、その次に繋がらないので、そういうふうにしています。メリットとしては。実際にまあ購入一件できたので私は全然それがメリットだと思っていてうん良かったなと思いますまあデメリットは逆に特になくて提案サービスを使う使わないの選択をしているのは自分自身なのでうん特にその時間のロスがどうのこうのとかっていうのも考えたこともなくてですかねただえー、とメリットのうちの一つとして例えばよく知ってる大手の不動産屋さんからまれにあの店舗から
未公開情報として提案サービスが上がることとかもあると思うんですそういう時はおっと思うんですよねおっと思うのと同時にその未公開の段階ではその店舗でさばききれなかったからポータルサイトに未公開情報として載ってきた段階まで来たんだなとなので差し値が少し聞き始める頃かもしれないなというふうに思うんですよね知らない業者さんだと、まあ、最近はもう宅建番号とかそういうのを見てもあんまり何もわからないのでで。あんまりその先入観を作りすぎてもいけないなというなんか思いもあるのであまりそういうところでこう決めすぎないようにはするんですけど物件を見る意味で言うとその適当な提案情報じゃないかまれになんですけど提案情報がすごく適当な時もあるんです。長く付き合っている未公開の情報をよくくれる専門的な業者さんなんかで行くと自分があこれは売れるだろうなっていう物件をぶつ上げしてきてその情報についてある程度分かった上でこうダイレクトメールなりを入れてきたりするので間違いようがないんですよね情報について。基本的にには広めに情報がもらえるようにだけはしてます。特に何を意識して気をつけていないんですよね。結果買うことを目標に見てるんで、何かしら目につくから問い合わせたりすると思うんですけど、駅とこ15分だったらもう切り捨てちゃうとか、築年数が30年だったら切り捨てちゃうとか、仮にやっていたら過去に買えていない物件っていっぱいあったんですよね。なので先入観で切り捨てるっていうことはしていなくてっていうことが気をつけてることなのかななので基本的には本当の数秒ですけど秒で捨てられるのはまずエリアが全然違うのもうすぐ捨てるじゃないですかただエリアが合っていたら開きますそこで多分23秒使うじゃないですかでパッと見るので5秒ぐらいですかねそのパッて見て捨てるを押すか捨てないを押すかっていうのは全部を見てるので、特に何を気をつけてるわけではなくて、全部を見ることを気をつけてる感じですかね。裾野は私もやっぱり広げてますよね。<笑>けど、その固定のパイプに頼りすぎる方法を取られている人もいますしね。ズブズブというか、まあ仲良くなってお友達みたいになって、そこから情報を仕入れるとかっていう人もいらっしゃるでしょうし、いろんな方法がある中で、僕はそれを選択して僕に合ってると思ってやってる感じです。予測を立てるとすると物件価格が高騰するこのまま上昇する要因と下がる可能性に関しての要因を考えるとやっぱり上昇圧力の方が強い気がしていて下がるとはなかなか思えないただその中で変える隙というかチャンスがあるかないかっていうところについて自分で考えていくべきだと思ってて全体的な相場で言ったらそういう印象を持ってはいますじゃあ自分がどうするのかっていうところで2022年の生産力値問題ですとかあとは今回コロナ優勝を受けて今年からだったかな返済が始まるんですよねそういったところに対する情報が集まるようにしといた方がいいのかとか2020年はコロナのおかげで変えたタイミングもあったんです2021年は逆にコロナが少し収束したというかポストコロナに入りつつあるんですかねっていう中での少しの隙はあるんじゃないかなっていうふうには思っている感じぐらいですかね価格が高騰する理由はもうどう考えても参入者の数がが増えすすぎたとというところですかね3年前ぐらい2年前ぐらいとまた異なる購入者が現れている印象を受けるんですよね一般法人なのか不動産に特化した企業ではない法人なのかどどそういう情報をやっぱり得られる位置にはいない不動産業者ではないので位置にはいないんですけどバッティングしている印象ですとかで。まあ、そういったところが入ってくるとやっぱり
余計に圧力にはなると思うんですけど業者さんが増えた感じしますよね、うん、そこそこ高買い業者さんというか、うん、っていう気がします。生産力地解放って2022年でしたけど2022年ですよね。そうまあ解放されることによって農田農地転用のまあ許可でしたっけ申請として結局それが一般の市場として不動産市場に解放されてくると中には安く購入できるものも出てくる可能性がある。これはもう結局何の話でも一緒ですけど裾野が広がれば広がるほどそのチャンスは。可能性としてては上がるっていうだけで基本的にはそういったものが安くですぐに売れるというよりはもう基本的には少しでも高く売ろうとするっていう流れにはなると思いますけど、まあ、そういう可能性はあるとは思っております。あとはその買い上昇に対するあ購入の相場側の上昇に対する停滞感が出てくるのかどうかっていうぐらいな希望的観測で金利の上昇リスクがあると思うんですけどまあそこまで上がるとは思えないんですけど上がることはほぼ間違いないのかなっていう気がしている中で購入に対するそのストッパーにどこまでなり得るのかっていうところですかね。リスクの取り方という考え方だと思うので結局時間を味方につけるっていうのは建物の利回りを味方につけてるわけですよねなのでそこがないと始まらないインカムゲインでよく挙げられるのでいうと竹古の小売回りをやられていらっしゃる方の考え方ともう対極にあるような。考え方なのであのどちらが正しいかっていうのはなくてこれはもう私の持論なんですけど最終的に生まれるのは共有している時間が同じであれば市場原理が働く以上同じ市場原理が働いていればその対局のことをやっていてもレベルが同じなら同じ利益しか生まないはずだと思っていて利回り何十パーセントの資産価値のゼロのものをやっていても利回りがもうごく。超低い土地をやっても同じ時間だけ共有すれば同じっていうのがどっか根底にはあってそれのどこを自分で選択してやるかどこのリスクをどこまでのリスクだったら享受できるかこのリスクっていうのは破綻リスクとしては運営している時間の破綻リスクですよねをどこまで取るか。対局にある側で言うと出口を取る時の資産の下落暴落急落上昇のリスクのどこを取るかを選ぶ選択するだけなんですよ。なので初心者の方はどちらかというとこちら側から始まるのはスタートしてからの運営の破綻リスクばかりが目に入っちゃうんですよね。キャッシュゴロキャッシュゴロだけっていうふうになっちゃうとリマルだけになっちゃうとこちら側の視点にしか見えなくなっちゃうので。それは、うん、時間の取り方と売却することによってその時間を買うってよく言われるんですけど多分その売却出口っていうのを見ているかどうかぐらいの違いなんじゃないかなと結局土地が価値があると思って買ってるんですけどその価値っていうのはあくまで今価値があると思っててで将来価値が落ちるかどうかについてはある程度思いはありますけどで具体的な数値で上げづらいんですけど、まあ、路線がこう3万円以下のエリアとかっていうのはやっぱり将来安定してるかどうかって見えづらいじゃないですかけど路線化が住宅地で15万円以上あれば、まあ、ま,あまずはとりあえずは大丈夫だよねというような考え方とか具体的な数字を上げる強いてあげるとするとそれぐらいしか僕は言えなくて。あとはもう今そこでどうなのかっていうのを判断してる感じなんですよね。特定の場所についてっていうよりはまあエリア的な話になってきますけどその売却事例でいくらで売れてそれが坪単価いくらでとかっていうのは見れるんですよね。まあ、そういうのも見れますけどそういう実績の結果は毎年路線化が決まってるんでだから路線化を参考にされる方っていうのは
路線化は大事だって思ってらっしゃるんですよね。路線化を重視するのであれば、気にするべきところは、自分が投資対象とするエリアで、その路線化がいくらだったら、投資対象として見合うのかを自分の中で見つけないといけないっていうふうには思いますね。自分のエリアでどこの路線化が戦える金額なのかっていうのを自分で調べて何万から何万までなら戦える将来大丈夫だろうと思えるっていうのを前提にして今に戻るみたいな、まあ、路線化の変異を見ればある程度予測がつくかもしれないですよね。うん、っていうことだと思います。路線化についいいてはそんなな難しい話じゃないと思うのでで自分の投資対象エリアで路線化でどんな感じなのかっていうのを見ていくとある程度わかるんじゃないですかね。駅を変えて物件を見に行った時に自分が感じた印象とその路線化を見てみればちょっとずつ身についてくると思うんですよ。十件二十件三十件でやってるうちに自分の自宅の周辺の路線化を見てみてもわかるし、それが一番まずは感じると思うんですよね。あ、こう感じている環境が路線化いくらレベルなんだって、それが将来どうなのかっていうのは。につながると思うんですよねそこから入っていくのがいいのかもしれないですね次に実勢価格で実際建て売り土地売りの情報なんかをネットとかでも簡単に今は見れる時代なんであ、これぐらいで今は売り出されてるんだこれがいくらで売れるかっていうのはまた別なんですけどあ、売り出されてるんだっていう感覚では身につくじゃないですか本当に稀にしかいないと思うんですけどあの熟練している方であのあ,れあえて利回りを取ってらっしゃる方っていうのはあの先ほどで言うとここの話で言うと路線価3万円とか低いところでもいいやと思ってやってらっしゃる方なのでその人を真似をする時にあのそこをいいやと思わずに利回りだけを見てその方よりもレベルの低い物件で買っちゃう高く買っちゃう。ことによって実は本当に時間をかけてみると一円も残らなかったっていうようなことになりかねないのでやっぱり自分がやろうとしていることが路線化としてどれぐらいの価値のある投資対象に対して利回りをどれぐらい求めているのかっていうのは把握しておくべきですよねなので路線化で見ている土地としての価値だけではなくて利回りで売れちゃう時代なんですよね今。これが10年後20年後30年後後にどうなのかって考えた時に地方でもそんなアパートを買うなんてありえない誰も寄りつかねえんだからという時代にはもう利回り売りができないわけですよその時に土地がじゃあ二足三本しかならないむしろ解体費がかかるとゼロになっても構わないその10年間でキャッシュフローによる財産がその価値が低いとされるであろう価値をどんどんどんどん上回っているからできるわけなんですよ。これが15年後、20年後に同じことをやろうとしたらもうできないかもしれないです。だからやっぱりそういうのも踏まえて土地の価値を生み出さないといけないですよね。見方によっては今始めるのは地方小売回りをやるスタートラインとしては過去15年前より厳しい、いろんな厳しいっていう意見があるじゃないですか。僕のやり方資産価値の高めの2割 10% を目標にしているやり方よりももっと厳しい時代になってるかもしれないですよね将来への時間軸で考えるともっと先行き難しい投資をやろうとしているのかもしれないです今から始める人は。でもそれがまだなんとかなるかもしれないっていうのは。あと5年後はまだ利回り売りがギリできるかもしれない10年後もできるかもしれない20年後もできるかもしれない多分地道に積み上げていくしかないという言い方になっちゃうと思うんですただ、まあ、やり方として自分に合ってるものがどっちなのかって考えていくのは必要で手のかからないもので大きめの物件でレバレッジを利かせてキャッシュフローを生み出す手法を取られるのか自分が少し動きながらそれを一つのライフワークとしてあのキャッシュフローを享受しながら生活していくことを考えるのかっていうことによって多分どちらに行くかっていうのは変わってくると思うので、まあ、それを考えないといけないと思いますよね
で多分それぐらいの方々ってみんなそういうことは考えてらっしゃると思うので物理的になんかああした方がいいとかこうした方がいいっていうのは特になくてあとは選択の問題だけだと思うので、うん、ただあのよく陥りがちな見てて不安だなって思う注意喚起としてはあの一頭買ってセミリタイヤとかファイヤーとかよく言われますけど不動産はあも,もちろんそんなこと分かってるって言われるんですけどあの一生安泰なものではなくて建物が装置として動いている間だけ得られるものだからあの完全に怠けてしまうと将来とんでもない目に遭うかもしれないしお子さんがいらっしゃればその継承される方が大変な目に遭うかもしれないからやっぱり始めた以上は20年30年スパン30年ぐらいまでは最低考えておかないといけないと思うので逆算すると一等だけでなんとかなるっていうのはなかなかないと思うんですよ。死んで継承する人がいなくて一人でこう亡くなられるパターンぐらいしか思いつかないと思うのでそこについてはきちんと30年ぐらい見据えて一等で終わるんじゃなくて10年スパンで刻んで一等ずつ買うとかいろいろ考えた方がいいと思います。